，现在从德令哈去大柴旦的翡翠湖。大柴旦的翡翠湖也是现在的网红景点目前这里是免费，但是可以看到正在修建一些大门的一些停车场。现在自驾车还是可以开进去的。这个翡翠湖盐湖面积也比较大，这里面聚集着比较多的人。但是如果想要拍到一些人少的照片，可以把车往里开一开，还有不少地方。这个翡翠湖顾名思义，有很多湖的颜色是翡翠色的，非常绿。很多人在拍照，这里面也是无人机拍是非常漂亮的，从空中看上去，一块一块的翡翠。我们这次也是带了个无人机，看一看效果。从空中看下来，确实非常好看，不光是单一的绿。越往里走，人越少，所以拍照会拍得更漂亮一些。相比于茶卡盐湖，这里面就显得清静了很多，有很多地方都可以慢慢的拍照。但是这里面的盐湖不太容易下去，也没有租用的雨靴，很多地方非常深，所以大部分是在边上来拍照。这里面有有个不成文的规矩，如果下到盐湖，必须光脚，不能穿鞋。湖里面的盐碱还是非常扎脚的，很多人在这一块拍照，所以要趟水过去。这个水不凉，但是确实比较扎，只能慢慢的走，还是要非常小心。右侧的湖还是比较深的，我个人感觉这里面比茶卡盐湖要漂亮很多。大柴旦的翡翠湖日落是非常美的，这一片真的像镜子，所以说这一块可以说是天空之镜的感觉。这个盐湖是可以下去的，只要你不怕扎脚，很漂亮。远处的云也是形状比较特别，可以在这面摆摆造型。呃，我是行走世界的北京老刘，这里是大柴带翡翠湖，接下来会有更精彩的青甘大环线的旅程，请大家关注。今天从大柴旦来到了东台吉奈尔，这里也是目前最火的中国景点有马尔代夫之称，现在免费。其实这里面也是盐湖，但是面积非常大，远远的看去像是在海边，因为它的颜色像马尔代夫的海水颜色，所以被称为中国的马尔代夫。这里面目前是虽然是免费的，但应该很快就要变成收费的了，来的游客越来越多。看看这湖水，颜色非常漂亮，而且是有好几种。
这个盐湖也不是很深，如果胆子大，也可以涉水过去。但现在的游客还是有比较强的保护意识，真正进入到湖面的人并不多，确实好漂亮。这里面也有不少放飞无人机的。目前这里头还没有对旅行团开放，一般到这里面的都是自驾过来的，或者找当地的司机包车。一路上的交通还是挺方便的，很好走，会有指示牌东台吉乃尔现在是非常火的旅游景点所以到青海自驾的这个是必经之地，只有停车费十块钱。芒崖周边有两个大景点，一个是艾肯泉恶魔之眼，另一个就是这个芒崖翡翠湖。青海有两个著名的翡翠湖，一个是大柴旦的翡翠湖，另一个就是这个芒崖翡翠湖。大柴旦的翡翠湖除了有绿色，还有其他的颜色，但这个芒崖的翡翠湖。完全就是翡翠的样子，这里面也是免费的。总的来说，游客不多。这应该是我见过的颜色最绿的湖了。